Yesu asifiwe. Hebu punga mkono wako kwa Yesu kwa furaha kabisa. Amina. Tumefurahi kwa kigoma tena hii ni mara ya tano. Baba anatutuma kigoma. Tunamshukuru Mungu wiki iliyopita tulikuwa katavi. Na tumemwona Bwana na leo tuko kigoma na tumeenda kumwona Bwana. Haleluya. Amen. Neno ambalo wameliachilia kwa ajili ya wana kigoma kwa wakati huu. Lina kichwa kinasema majivuno. Majivuno. Ni neno ambalo limetoka kwenye kinywa chake yeye mwenyewe. Sijui kwa nini ameliachilia kwako leo. Hapa nikiuliza wangapi wana majivuno, sidhani kama kuna mtu atanyosha mkono. Lakini kule mwisho nitauliza. Sikiliza neno vizuri kabisa jikague ili ujue kama hili neno limekusudiwa kwako ula na uchukue hatua ya kulifanyia kazi. Amen. Fungua na mimi kitabu cha Zaburi 139. Nataka tukiri hapa. Zaburi 139:23. Kila mmoja fungua nataka tusome huo mstari wote kwa pamoja kabisa. Eh mm. 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 Ah, kuna watu wengine wakisikia neno wao wana defend wanaona ile alinihusu mimi lakini hebu kuwa tayari amen majivuno dhambi ya kwanza kabisa kutendeka ilikuwa ni majivuno haikufanywa na mwanadamu ilifanywa na malaika haikutokea duniani ilitokea mbinguni lucifer ambaye sasa anaitwa shetani huyu nabii Ezekiel anatuambia alikuwa ni malaika aliyeumbwa kwa namna ya ajabu sana ndani yake alikuwa na, na, na kila jiwe la thamani alikuwa na almasi alikuwa na dhahabu na mawe mengine mengi sana ukisoma kitabu cha Ezekiel utaona pale 28 alikuwa ameumbwa kwa namna nzuri sana Mungu alimwekea ndani yake filimbi mbalimbali yeye yeah, alikuwa ni kiongozi wa sifa kule mbinguni akamtia mafuta akawa na mamlaka lakini Nabi Isaya anatuambia Lucifer alisema moyoni mwake nataka kufanana na Mungu baada ya kujiona kwamba mm, mbona kama mimi sasa ni mzuri hivi mbona na mamlaka yote hivyo siwezi kweli kuwa kama Mungu hiyo roho ya majivuno ikaanza kuingia ndani yake na kilichotokea alishushwa chini kutoka kwenye ule malaika mkuu kule mbinguni akashushwa chini lakini dhambi hiyo hiyo ya majivuno Ndiyo dhambi ambayo ilimwangusha Adam na Eva pale kwenye bustani ya Eden. Shetani yule yule aliyeangushwa kutoka mbinguni aliwafuata Adam na Eva ambaye Mungu aliwaumba kwa upendo sana. Akamwambia amtaki kufanana na Mungu, ukisoma maandiko utaona. Amtaki kufanana na Mungu. Mungu aliwaambia msile ili tunda kwa sababu alijua mtafanana na yeye. Na wale ndani yao kikaingia hivyo kwa nini tusifanane na Mungu? Na ndio maana waliamua kula lile tunda pamoja na kwamba Mungu aliwakataza. Na wao kilichotokea ni nini? Waliangushwa. Na ndipo hapo anguko la mwanadamu liliingia ulimwenguni. Sasa Unafikiri shetani alishia kwa Adam na Eva? Shetani bado anasimama hata leo. Kuhakikisha watu wa Mungu kama yeye alivyoangushwa. Shetani alichoona ni kwamba kama mimi nilijiinua nikashushwa duniani. Adam na Eva hivyo hivyo wakashushwa. Je, hawa wengine kwa nini nisiwalaga ila gai waingie kwenye hii dhambi ya ya kujiinua? ili na wao waanguke kama mimi. Na ndicho kitu ambacho wanafanya mpaka leo. Lakini anafanya in a smart way. Hajakufuata kuambia uwe kama Mungu. 
Lakini kuna namna na penya penya kwako na ndani ya moyo wako. Na kuna karatazi ya naweka na tabia fulani na weka na niyako ambazo ni za majivuno. Na mtu yote ya kijivuna ni lazima mungu atamshushi Na hii dhambi mekua ikiwangusha watu wengi sana Watu wengi sana sasa hivi wako chini kwa sababu ya majivuno Watu wengi sana sasa hivi mungu ameacha kusema nao kwa sababu ya majivuno Watu wengi sana mungu hawatumi Na mna ambavyo alitaka kwa tumia kwa sababu ya majivuno Inawangusha wengi kwa sababu ni dhambi ambayo mungu mwenye amesema hawezi kuivumilia Zaburi mia na moja tano Zaburi mia na moja tano bi Inasema mwenye macho ya kiburi na moyo wa majivuno Uyo sita vumilia nae Uyo ni mungu anasema Mwenye macho ya kiburi na moyo wa majivuno Uyo sita vumilia nae Wakati nasoba hili neno limuiza mtumishi Macho ya kiburi ya koje Mtumishi ya kalebe Laba hili kumangalia mtu kumpanisha jiu na chini Simna jiu waga hili Nilicheka Kinawezekana Mungu anasema macho ya kiburi Na moyo majivuno Uyo mtu sita vumilia nae Ni neno laki Kwa mba pale unapo kuwa na majivuno Mungu hawezi kukuvumilia Ndomana alimshusha Lucifer kutoka kule juu Na kawangusha Adam na Eva kwa sababu ya majivuno Lakini ya kobo nene sita inasema Lakini hutujalia sisi neema ilio zidi Kwa hiyo usema, mungu wapinga wajiko zao, bali wapa neema wanye nyekevu. Huwapinga wajiko zao. Wono jikuza ni wale ambao wana majivuno. Na wa watu mungu anawapinga. Lakini kusama mithali kumina sita tamu. Inasema kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa buwana Hakika hata kosa adhabu Yoyoti ule mwenye majivuno ni chukizo kwa buwana Na hata kosa adhabu Mithali nane kumina tatu Yoyo ya ndike utenda kuisoma nyumbani Kikisha kifika nyumbani unaisoma Mithali nane kumina tatu Sasa hibu jitahidi kusikiliza kwa makini sana Na wakati li neno linaachiliwa endelea kujikagua ndani yako Ili uoni kama kuna njia yoyoti ya majivuno inayofanya kazi ndani yako na unapohitajika kubadilika mwambie Mungu niko hapa naomba nisaidie nibadilike sitaki kushushwa sitaki kuangushwa sitaki usinivumilie sitaki kuchukiwa na wewe nataka kuwa mtoto wako amen kuwa na majivuno ni nini majivuno tunaposema majivuno maana yake nini kuwa na majivuno Na, na, na ena kuitaje, kutaje hizi definition kwa urefu kidogo hili uwelewe vizuri kabisa Na uweze kujikagua vizuri kabisa Kuwa na majivuno ni kujiona bora Zaidi ya wengine Au kujinua Yani unajiona wewe ni bora zaidi ya wengine Au kujinua Wa filipi mbili tatu Wina imano yu mtusome kwa haraka haraka Wa filipi mbili tatu Wa Filipi sule ya pili mstali wa tatu mm. Neno linasema mm -hmm. Mstende neno lolote kwa kusindana wala kwa majivono mm. Bali kwa unyenyekevu Kila mtu na mwesabu mwenziwe kuwa bora kuliko na fsiani Amen, hallelujah Msitende neno lolote kwa kushindana Anaposema kushindana manake nini Kwenye mashindano yote lazima anatafutu alie bora zaidi ya mwingine Tunapo isikia kuna mashindano ya mpila wa migu Hapo anatafutu ni nani bora zaidi kwenye, ya kwenye mchezo wa mpila wa migu Tunapo sema mashindano ya kuandika ese Anatafutu wa mtu ambaye ni bora zaidi kwenye kuandika ese Mashindano mengine yote yale Iwe ni riadha, iwe ni, ni, ni netball au mashindano yote yale Tunapo sema kushindana maana yake Nani ni bora kati yetu Sasa mungu na tuambia tusiangalie nani ni bora kati yetu Haleluya Unapoangalia nani ni bora kati yako na yule mwingine umejinua. Baya anasema kila kitu unachokifanya fanya kwa kujishusha. Yaani usitafute competitor. Hautakiwi kushindana na yeyote yule. Mungu hajatuleta duniani ili tushindane. Haleluya. Ametuleta duniani ili tufaidiane. Tuishi kwa kufaidiana mmoja pamoja na mwingine. Wazungu wanasema, kuna msemo wanasema Wanasema, you are your own best competitor 
you are your own best competitor manake nini kama kuna mtu akushindana naye ni wewe mwenyewe usitafute mtu wa nje wanamaanisha nini wewe unatakiwa utafute the highest point wewe ni nani malengo yako ni yapi alafu pigana do whatever you can do ili uweze kufika kwenye hiyo highest point yako tujue kama tumeelewana yani kama ni mashindano shindana na kinachokuzuia wewe kufika kule juu amen Shindana na kwa nini ufiki kule unakotakiwa kufika? Usishindane na mtu wa nje ambaye na yeye anatakiwa apambane na kitu kinachomzuia asifikie malengo yake. Haleluya. Be your own best competitor. Shindana wewe mwenyewe. Wewe kama unajua nimewekwa kwenye nafasi hii kufanya jambo fulani. Kuna goal ya kwa accomplish. Kama umewekwa kwenye nafasi yoyote ile, iwe ni kazini, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye huduma, lazima kuna lengo la kuwekwa hapo. Lolote lile. Unachotakiwa kufanya wewe be your own competitor. Taka kufika pale kwenye ile limit uliyowekewa. Usianze kuangalia yule mwingine anafanyaje kwa sababu hiyo ni nafasi yako wewe mwenyewe. Sasa kile kinachokuzuia usifikie hilo lengo ndio unatakiwa upambane nacho. Hapo inamaanisha you are competing wewe mwenyewe ndani yako unapambana you are competing ili uweze kufika kwenye ile nafasi au kwenye lile lengo au kwenye ile mark ambayo Mungu amekuwekea. Amen. Haleluya. Sio uende kushindana na mwingine. Mimi ninajua Mungu ameniita kuwa nani. Kwa sababu ameshaniambia. Ninajua nina mark natakiwa niifikie there's a mark kwa siwezi kutoka nianze kumwangalia mtumishi mwingine hata kama na yeye ana wito kama wa kwangu yeye ana maki yake ya kufikia hawezi kuwa my competitor amen, amen. na ndio maana ya neno msishindane msi i am my own competitor nipambane mimi mwenyewe ni kitu gani kinanizuia nisifike kwenye ile level ambayo Mungu anataka nifike kwa natakiwa nipambane mpaka niweze kufika kule na kutakiwa kufika haleluya kwenye ofisi hivyo hivyo kwenye ofisi ambayo Mungu amekuweka inawezekana wewe ni meneja masoko na mko wengi mameneja masoko na inawezekana kuna kuna malengo ambayo mmewekewa kuhakikisha kwamba labda lakini soko linatanuka. Sasa wewe ili uweze kufika kwenye hilo lengo hautakiwi kuangalia watu wa nje. Wala hautakiwi kuangalia mameneja masoko wengine wanaendaje. Lakini wewe kulingana na vitu Mungu alivyoweka ndani yako na lile lengo unalotakiwa kulikamilisha. Je, umefika kwenye ile mark kama hujafika ni nini kinachokuzuia ni uvivu ni usingizi au ni kitu gani wewe mtenda kazi kanisani au kwenye huduma au popote unajua kwa nini Mungu amekuweka ya mkini kwenye hiyo nafasi kule kanisani labda ni shemasi au kwenye hiyo nafasi kwenye huduma labda ni muhudumu na unajua kwa nini Mungu amekuweka hapo wewe unatakiwa kusimama ili uweze kuhakikisha kile Mungu anachotaka ukipate akipate kupitia wewe anakipata that's a mark hilo ni lengo liko hapo hautakiwi kumwangalia muhudumu mwingine anafanyaje kufikia lengo Mungu alilomwekea haleluya kwa hiyo wewe kama ni kusimama kwenye maombi kama ni kusimama kwenye kufunga kama ni kusimama kwenye kutoa unatakiwa wewe be your own competitor ukilijua hilo hautafika sehemu Unamwangalia mwingine anafanya nini saa hizi? Ukimwona amekaa na wewe unakaa as if aujui unatakiwa ufikie mark gani. Haleluya. Wahudumu sio kama tunaelewana. Mpo tunaelewana. Wewe jiangalie varada ni varada, baraka ni baraka. Kila mtu ana maki yake. Hautakiwi kufika eneo kama hapo mmekuja kuandaa gathering, alafu unamwona baraka amekaa na wewe unakaa. Hamna hicho kitu akiwezekana. Kama unajua mbaki Mungu aliyokuwekea utasema ninatakiwa ku reach this mark. Kwa nini nisinuke naweze kuomba? Hata kama baraka amekaa na yetu amekaa, imani yule amekaa, nani amekaa? Mimi ninajua ninakotakiwa kufika sitakiwi kumwangalia mwingine. Acha niingie niombe. Amen. Anza kuzunguka bila kuangalia yeyote yule. Na nendo limetuambia ufanye kwa unyenyekevu. Sio kwa sababu wewe unaomba uanze kusema mm, kina baraka wenyewe kazi yao ni kukaa kaa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. 
na kumbuka unyenyekevu manake sio kuona wengine wafai kutojiona wewe ni bora zaidi ya wengine hapa niko kwenye point ya kuwa bora zaidi ya wengine kutojiona kwamba wewe ni bora zaidi ya wengine kwa hiyo kuwa na majivuno ni kujiona kutojiona bora zaidi ya wengine iwe ni kiroho au takiwa kushindana hakuna mashindano eti nani anajua biblia zaidi ya mwingine we unatakiwa kupambana kwa namna yako. Unapochukua tu ndani yako mawazo yanakuja au watu wenyewe kumbe hawajui Biblia. Tayari umejiinua, umejivuna. Hayo ni majivuno kwa sababu neno linasema tusijivuni. Kwa hiyo kiroho usijione bora zaidi ya mwingine. Yamkini nina upako zaidi ya mtumishi fulani. Ukianza tu kuwaza hivyo tayari roho ya majivuno imeshaingia kwako. Ya mkini ninaomba masana masaa kuliko mtu fulani. Hautakiwi ku, kujilinganisha, utakiwi kushindana. Ya mkini siendi huko Mungu ananisemesha huko huko chumbani kwangu. Tayari umeshajiinua wewe. Una majivuno na neno liko wazi kabisa mtu anejivuna, Mungu anamshusha. Lakini kujiona bora zaidi kimuonekano. Yaani kuna mtu mwingine anajiona yeye ni bora kimonekano. Kama Lucifer kule tumemsoma Mungu ameumba mzuri. Kuna watu wengine wanajivunia jinsi Mungu alivyowaumba. Wanajivuna vile jinsi alivyo Mungu alivyowaumba. Akiangalia sura yake kwenye kioo anaiona ni nzuri zaidi ya mwingine. Na anaweza kapata ujasiri wa kumsema yule mwingine ambaye anamuona sura yake sio nzuri. Ingawa Mungu amesema kila mtu amemuumba kwa sura na mfano wake, kwa hiyo hakuna mtu mbaya. Kwa kuna watu wanaringa vile namna walivyo. Na wanapambana sana kuwavuta watu ili waone jinsi walivyoumbwa. Ya mkini wana rangi nyeupe, wanaona nyeusi ai nyeusi sio nzuri. Usijione mimi ni mweupe, yule mwingine ni mweusi basi mimi nimeumbwa vizuri. Eh? Wengine wanajikuta, mmeshe kuna zile picha za watu wana posti wanafanya mazoezi wako gym wa dada. Yana anafanya mazoezi sio kwa ajili ya afya, anafanya mazoezi ili kiuno chake kiendelee kuwa chembamba kama cha nyigo. Alafu endelee kutusumbua. Maana ukiangalia zile picha unapopiga, tumbo ameliingiza ndani, tumbo sio 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 dogo ni kubwa. Lakini anapiga tumbo kaliingiza ndani, kwanza anawaraka upande upande anakaa hivi. Alafu tumbo liko ndani, kifua kinaenda mbele, huku nyuma kuna binuka, huku mguu unakaa kisigino wa kigusi chini. Mkono uko kwenye kiuno. Alafu kashika iPhone na macho matatu kwenye kioo. Alafu nguo aliyovaa sasa. Eh anatuonyesha 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 hafizika vile jinsi Mungu alivyomuumba. Lakini hapo tumbo ameliingiza ndani. Ana hema kwa shida. Alafu ana post anachotaka ni nini? Praises. Anataka tu watu wamsifie, umependeza wao, wao wao wamsifie na ule mwili. Wengine watamani na lile tumbo wakujua kama mwenzao walikuwa wameingiza tumbo ndani basi sio kwa sababu ya kumotivate watu wafanye mazoezi kwa ajili ya afya <coughs> ana post maksudi ili apate sifa anajivuna yani anajivunia ule mwili wake amen yani ni kama yule lucifer tu ndugu yangu kama uko hivyo inawezekana Mungu ameshakuacha siku nyingi sana sana motivi yako ya kuposti picha kwenye status kule Instagram Facebook huwa ni nini Unapoposti yule mtoto wako amekaa kama mdoli mzuri mzuri, motive yako huwa ni nini? What is your motive? Na mara nyingi motive yake huwa ni majivuno. Unataka tu kuonyesha kuonyesha watu namna mtoto wako jinsi alivyo. Au ya mkini shule anayosoma. Hizo zote ni character za mtu anayejivuna. Na mara nyingi sana watu wanaposti posti uko wanaposti vitu kujionyesha. Wengine wanajiona bora kuliko wengine kimaendeleo. Nimejenga. Nyumba yangu iko hivi, anajicompare. Ame yule nimesoma naye hivi na hivi na hivi nyumba yake ina vyumba viwili. Mimi nimejenga nyumba ina vyumba vitatu, kimoja self. Tayari hiyo roho ya majivuno imeshaingia ndani yako. Nina gari. Au gari yangu haina fulani. Kwa nini utuambie gari yako ni aina fulani? Lazima kuna roho ya majivuno huko ndani. Mwingine gari yake inaweza ikawa tu labda Toyota Vitz ya kawaida tu akisikia fulani amenunua Benz kwa sababu ndani yake moyo una majivuno anaweza akatoa comment mm lakini siku hizi nasikia kuna Benz fake zimetoka <laughs> yani ukijiona hivyo kujua kuroho ya majivuno inakusumbua 
Natoa hii mifano lakini unaweza kuweka sehemu yoyote ile. Iwe ni kwenye simu, ukasikia mwenza kwa menunua sio iPhone ngapi? Mm, lakini fake zipo. Utaki kukubaliana na ukweli kwamba amekushinda ndio mashindano hayo sasa. Amen. Hallelujah. Mbona mwingine anaweza kusema kisi siku hizi bezi ziko nyingi zitakuwa zimeshuka bei. Kila mtu tunaona anaendesha Benz. Hayo sasa ni mashindano na ukijiona tu unaanza kushindana tayari umeshatoka kwenye mstari. Hao mara anaendesha BMW. Ah Nissan mimi niliendesha miaka minne iliyopita. Hayo ni majivuno. Kwani umepata kwa nguvu zako mwenyewe? Ha? Huyu sasa hizi ndio wanavaa hizo nguo. Mimi nilishavaa hiyo nguo miaka mitatu iliyopita. Eh mshukuru Mungu mwenza kwa umepata sasa hivi. Anaendesha gari hii. Gari yenyewe kwanza iko kama box. Alafu yeye hana. Yaani kama we ndo wewe uko hivyo tayari uko kwenye level ya juu kabisa ya majivuno. Uko chini kama Lucifer alivyowekwa chini. Kwa sababu moyo wako unaangalia mashindano. Amen. Hakuna kushindana tumeambiwa. Kuna wanaojiona bora zaidi kimaarifu. Hawa ni wale watu ambao wapendi kukosolewa. Mpo. Wao wanajua kila kitu. Mpo. Akikosolewa huku ndani kuna furukuta. Hivyo huyu ananiongelesha mimi ananijua kwanza nimesoma na degree ananiongelesha anajua mtu mwenyewe hajasoma kaishia darasa hili kwa nini ananikosoa hawataki kukosolewa ukiwa wewe ni mmoja hapo upendi kukosolewa unajivuna hakuna mtu anayejua kila kitu hakuna tunaelewana kigoma Aujui kila kitu kwa unapokosolewa unapoelekezwa elekezeka pokea hata kama anayekuelekeza unaona ana elimu ndogo kuliko wewe. Ana levu ya chini kiroho kuliko wewe. Yuko vyo vyote vile ambavyo wewe unaona yuko. Hawa watu hawapendi kukosolewa, hawapendi kufundishwa. Na wanapenda sana kuprove kwamba wanajua, ah ni majivuno. Tena anaweza kajisebe anajua hiki zaidi yake. Kwamba mtu mwingine akiongea naona mmm huyu anaongea nonsense. Hata shule yenyewe hajaenda. Na wanapenda ku prove other people wrong. Wanapenda ku prove other people wrong. Wao onekane ndio wamepatia wengine wamekosea. Wale watu wanaopenda kusema si nilikwambia. Maana yake nini? Wewe ulikosea mimi nilipatia. Si unaona? Mimi nilisema kuna watu wa hivyo. Si mko hapa. Mimi nilisema. Yaani haya ni majigambo. Imeshatokea imetokea. Kama vimeharibika vimeharibika sio mimi nilisema. Hayo ni majigambo na majivuno. Amen tafuta namna ya kusovu hicho kitu kilichoharibika sio unaanza kujigamba mimi nilisema maana yake hao wote walikuwa wrong mimi ndo nilikuwa nimepatia amen wengine wanajiona bora kielimu sikukimbia umande unapenda ku make hizo statements sikukimbia umande nimesoma wanajivunia diploma zao degree zao master zao phd zao ndo vitu vipetangulia mbele hayo ni majivuno yani wao ili waweze kujulikana wanaanza kuongea kuhusu level zao za education umeshakuona watu wa hivyo mtu dakika tano umeonana naye tayari umeshajua huyu level yake ya elimu ni kiasi hiki umeshakutana na watu wa hivyo umeshajua anaishi nyumba na vyumba vingapi umeshajua anaendesha gari aina gani umeshajua anakaa mtaa gani anaongea ongea kuhusu yeye na maisha yake na vitu anavyoown na mwingine atakwambia yaani Mungu amenibariki sana. Na Mungu yani kwamba na Mungu namjua ninaomba. Hayo yote ni majivuno. Hawa watu wanapenda kuongea maneno magumu magumu ya Kiingereza. Jagons zile. Anajua hapa mimi nikisema mmm hawa watu wote watatoka kale. Ili waanze kumuuliza hilo neno maana yake nini ndo aanze ku explain you know you know you know you know hmm? aanze ku explain hilo neno. Basi tu aonekane na yeye amesoma. Lakini hajajua huku ndani yake ndio majivuno yanaanza. Kwa na majivuno ni kumweka Mungu kando na kuona unaweza mwenyewe. Kitu ambacho Adam na Eva walifanya pale Eden walikuwa wanatafuta independence. Waweze kujitegemea wao wenyewe. Wawe kama Mungu wasiwe na Mungu. Wawe kama yeye ili waweze kuwa independent. Wajitegemee. Wanamweka Mungu kando. Usijue kama unapoamua kumweka Mungu kando kwa wao umeza unamwambia Mungu ili ah, ile eneo unaweza mwenyewe niache tu kwanza. Tena wengi sana wako hapa. 
Unaima msome mwanzo tatu, anzia msali wa kwanza Mwanzo sura ya tatu msali wa kwanza mm. Bibili na sema mm -hmm. Basi nyoka alikuwa mairevu kuliko wanyama wote wa mwitu alio wafanya bwana mungu mm. Haka mwambia mwana mke, ati Hivi ndivyo alivyo sema mungu Unamsia si... nyoka alivyo sema, anasema? Ati mm -hmm. Hivi ndivyo alivyo sema mungu, msile matunda ya viti yote ya bustani yes. Kuna watu wanakufatanga tuwe ni kwa namna hiyo ya ni hei Yani hivi ndivyo alivyo ambiwa mtumishi Hii tena na kupeti peti na mgongo Uwebo si mungu nye ima hatakawe ya nwete drumu wewe mtumishi yana Uwebo uwebo na ukozo ibada wewe Umesawu mesoma wewe mbaka masters Unavieti kabisa nenda katafute kazi Utapata na mshara wa seven digits yuko mm? Ati Yene nakuja kwa namna ukwa na smile mm -hmm, Tuendele Kapili Mwanamka kamambia nyoka mm. Matunde ya miti ya bustanini tuwaweza kula Uwe nyoka limambia ati nini Ati hivi ndivyo alivyo sema mungu Msile matunda ya miti yote ya bustani Uwe nyoka naambia ni hivi mungu na mewambia Adam na hiva njini na akilizenu msile matunda yote ya bustani Ehe eva kamambia aje Mwanamka kamambia nyoka Matunde ya miti ya bustanini tuwaweza kula Hmm Lakini matunda ya mtu lio katikati ya bustani, mungu wa mesema msiale, wala msiaguse, msigie mkafa. Mm. Mstali wa nene, nyoka kamambia mwanamke, hakika, hamta kufa. Nyoka na mwambia mwanamke, hakika, hamta kufa. Tayari ya misha anza kumkonvince. Mm -hmm. Mstali wa tano, mm. kwa mwana mungu anachue ya kwamba, siku mtaka ukula matunda ya mtu huo, mtafunguliwa macho, Nanyi mtakuwa kama mungu mkichua mema na mabaya Ishia hapo Anasema mkila ayo matunda hiyo siku ndipo Mtafunguliwa macho na mtakuwa kama mungu Na ndipo shetana na mwamua kwa convince watu Nipo kumbia sita hizi shetana na kuja in a smart way Awezi kuja kakumbia mwache mungu take kuwa kama mungu Ana kuja in a smart way Ata kuja kwa njia mawazo hivu wewe Unafanya nini kwenye nile kanisa pae Mawazo tunawaza Hmm Anaweza kakufungulia maka kakufungulia macho na ukaona na mna jinsi ule mchungaji ole kanisa jinsi ya livyo Kwa makusudi kabisa Shetana na kuja taratibu Ili ya kutoe kwenye na fasi, ili na kuja tu wazo mm. Yani wa unasali kabisa kwenye ule kanisa Kabisa Kwa nini usiame? Kwa nini usitoke? Ukimpa na fasi tu kama eva Ndo wapo sasa roo ya majivuno inaweza kuingia na niyako Au wache tu kwenye kanisani. Ndakuwa nasalia tu kwenye TV. Kwani nini? Kuomba na jiwa na nina kwa luga. Nikiomba nguvu za mungu zinashuka. Umu umu ndani mwangu, chumbani mwangu. Nitaka huku, huku. Ana ingie na smart way. Unajikuta ndani yako unanza kujia majivuno. Kanisani uwendi tena. Kwaza umesha wana ule mchungaji vitu wanavyo fundisha. Mbona mm. alamla siku moja likosea neno la kwenye bibliu ya takuwa juu uju. Ngoja ni ache kwenda. Amen. Hallelujah. Unajikuta unanza kumuacha mungu taratibu. Unakaa unasali pale nyumani kwa kwa kwenye TV. Kama mungu wamekombia hivyo ni sawa. Lakini sio unafanya hivyo kwa, kwa, kwa sababu majivuno ya mesha ingenda ni mwako. Umeona mimi ya mna kanisa mbalo naeza kwenda. Nyoka aliwambia Adam na Eva mtakuwa kama mungu mkijua mema na mabaya. Manake nini? You will be independent. Mtakuwa mnajitegemea sasa. Mna aje kuwa chini ya mungu. Unaweza. After all, mnaweza. Mnaweza kufanya kila kitu. Unaweza. Kwa nesu unaweza hii biashara. Mbona hata kabla uja mjua mungu ilikuwa inaenda. Tu unaweza. Mbona kule nyuma, kule nyuma ulikuwa uja ingia anointed room na mungu alikuwa na shuka tu. Unaweza. Mbona ulikuwa uja anza kuenda kwenye lile kandisa. Si ulikuwa unamona tu mungu. Unaweza. Yani kwamba unaweza tuwe mwenyewe tayari ro ya majivuno inaanza kuingia ndani yako. Kuna wengine makazini wakifika level flani. Wanaona saizi naweza kutembea mwenyewe. Nikwambie tu mwana wa mungu wakuna level ambayo unaweza kutembea mwenye bila mungu. Kwenye kila hatua mungu waneo kupeleka Unamuitaji Kitendo cha kumuache mungu kwenye levo flani Tayari umesha jivuna Unapo sema mwenye mwaku kama ninaweza kufanya mwenyewe Tayari ni majivuno Na mungu watakushusha chini kama livo mshusha Lucifer Awa walikuwa na mtafuta mungu wakati maisha ya mewapige Lakini ya mwipata kazi mungu wa mewasaidia 
wamepandishwa na vyeo saa hizi hata kuomba waombi hawana muda na Mungu hawana fellowship na Mungu walikuwa wanamtafuta Mungu kabla hawajaolewa walivyoolewa wamemwacha Mungu hawana tena shida na Mungu kwa sababu wameshapata ndoa wamemwacha Mungu wanajivuna kwamba ndani ya ndoa huko nitapambana mwenyewe wanasubiri kwanza lije lingine tena ugumu kule mbele ndo waweze kugeuka tena kumtafuta Mungu unapomwacha Mungu unapotaka kuwa independent uwe na uhakika hiyo ni roho ya majivuno na Mungu amesema hatavumilia kuna watu mmeshaacha na Mungu kwa sababu ya kutaka kuwa independent mnataka kujitegemea kwamba ninaweza bila Mungu kwenye biashara hivyo hivyo kuna watu kifika level fulani za biashara hawataki tena habari za Mungu hasa mpaka hapa nilipofika biashara inaweza kajiendesha yenyewe hauko salama amen lakini kujivuna pia ni kujionyesha mali ulizonazo au elimu ulionayo kwa nia kutaka kusifia kusifiwa kupendwa na watu Unajionyesha mali ulizonazo au elimu ulionayo au chochote ulichonacho kwa nia ya kusifiwa na watu au kupendwa au kuheshimiwa. Yakobo 3:5 inasema, "Vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao ujivuno ujivuna majivuno makuu." Angalieni jinsi moto mdogo washavyo msitu mkubwa sana. Anamaanisha nini? Huo ulimi unaotumia kujivuna. Amesema ujivuna majivuno makuu. Unaweza ukaribu kwa mfano wa moto mdogo washavyo msitu mkubwa. Ukakuangusha ukateketeza kila kitu. Hawa watu wako wengi sana na wao tunawaona sana kwenye kwenye mitandao. Watu wengi sana. Wanapenda show off wana show off vitu alivyonavyo wengine wana show off kwa nie, kwa 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 kwa, kwa, njie, kwa namna kwamba wanamsifu Mungu Mungu asante Mungu asante kwa hatua hii hapo ameposti nyumba imefika kwenye level ya lenta lakini ni yake sio kumwambia Mungu asante kwa sababu ungetaka kumwambia Mungu asante ungeenda kwenye chumba chako cha siri kumwambia Mungu nakushukuru kwa nini unaenda kutupostia sisi watu ambao nyumba haituhusu Alafu unasema Mungu asante. Utakuta mtu anapiga picha kiatu. Anapiga picha pochi, yani kabeba hapa tu kwenye pochi. Anapiga picha nini tena? Simu. Mara siyui nguo. Anatuonyesha. Alafu sasa mnatuonyesha sisi wengine hatujui. Unajua unaweza kujionyesha unafikiri wengine tunaelewa, tuelewi. Hiyo saa inawezekana kwako wewe umenunua milioni 5 si tukiona unasema mm, hiki kisaya kama zile tulizo ziona kule kare ya koza 25. Lakini kumbe nia yako wewe ni kuonyesha hiyo saa yako ulio posti si ni ya Apple au ni saa gani ambayo ni ya gharama unataka kujivuna. Hawa watu wako wengi sana kwenye mitandao. Wanataka watu wajue vitu walivyonavyo. Hayo ni majivuno na ndugu yangu kwa kwenye hatari kubwa sana kwa sababu Mungu hata kuvumilia. Hao watu kwenye maongezi yao utasikia mimi BMW yangu, mimi nyumba yangu, mimi gari yangu, mimi mtoto wangu, mimi elimu yangu, mimi yani wao ni umimi mimi mimi. Mimi ni ni vitu vya ni vitu vyao tu ndivyo vinavyosikika. Wako wengi sana wale watu wanapigaga mapicha kwenye kwenye magari misha tana watu wanapiga picha kwenye ile sterling pale alafu kuna ile nembe ya ya, ya benz misha tana hao watu alafu kaeka na mkono wake hapa pa kwenye ile sterling mkono umepakwa rangi vizuri umewekwa kucha zile za bandia ndefu amevaa peti hapa ya engagement na hapa ya rusi mbili alafu kaweka mkono hapa alafu ana, anapiga picha alafu kuna ile nembo ya benz pale alafu anaiachilia status maana yake nini? Au atapiga picha yuko nje ya gari amepozi tuone kama ni Benz. What for? Intention yako huwa ni nini? Anaweza kaenda mbele zaidi akaandika kabisa hii pete nilinunua si maduka gani ya pete maarufu pete za bei gali. Hii ya harusi nilinunua hichi kidani hapa ni diamond ya gram gram 600. Nilinunua si wapi na hii hapa hii ni gold, pure gold. What for? What is your intention? Lakini majivuno pia ni kujigamba. Huyu nimemsomesha mimi. Bila mimi asingefika hapa alipofika. 
Hii kazi mimi ndo nilimtafutia. Nimemlea huyu simuone hivyo. Unamwona hapo sasa hizi nimemlea anajigamba. Ni kama vile yeye alifanya kwa nguvu zake. Kuna watu wa mnatengeneza hizi statements. Na hasa pale ambapo mnataka wale watu waendelee kutembea chini yenu milele. Yaani mtu tayari ameshafanikiwa unaona mm. Huyu mimi nilimsaidia mbona sasa hizi hata ameniacha? Unataka afanyeje? Aendelee kukunyenyekea. Mungu alikutumia wewe kwa wakati ule sio kwa nguvu zako. Sasa wale ndio watu huyu. Mimi ndo nilimtoa huyu. Mimi ndo nimemsaidia ameanza hivyo. Ni wale watu wanojigamba. Kama we ni mmoja wapo Mungu anataka ubadilike kabisa. Kama ulimsaidia mtu ni Mungu alikusaidia uweze kumsaidia. Kwa sababu hata we umesaidiwa. Hakujisomesha mwenye umesomeshwa. Sasa kwa nini umsomeshe mwingine uanze tena kumsimanga nilimsomesha mimi? Ni Mungu amekusaidia. Amen. Na yeye ni mwanangu wa kiroho na yeye anafurahi kuitwa mama wa kiroho. Mimi ndo nimemkuza, nime, nime nimemlea. Mshi is my mentee. Mimi ndo na mentor huyu. Oh she is my mentor. Sifa, yani hapo unataka sifa. Amen. Lakini majivuno pia Mungu amekuweka kwenye nafasi. Amekupa kazi Kigoma. Amekupa kazi na ngurukuru kule Mtwara. Amekupa kazi Mpanda Katavi. Amekupa kazi Sumawanga Rukwa. Amekupa kazi na Chingwea Lindi kule. Kazi ni ya mapenzi yake kwamba Mungu ameona Ninataka nimpeleke huyu mtoto wangu Agnes Kigoma. Kwa sababu nina kitu anataka afanye kule Kigoma. Alafu Mungu amekuweka kwenye nafasi unaanza kukazana kutafuta uhamisho. Definition hapo maana yake nini? Mungu sistahili mimi kukaa Kigoma. Mji wenyewe hauna mamol, hauna magorofa. Mm -mm. Sio adhi yangu kukigoma. Kwa nini unipeleke na liendele mtwara? Yaani unataka kutoka kwenye nafasi. Maana yake umejiona bora kuliko wengine. Na sidhani kama unaweza kujua kama unajivuna kwa namna hiyo. Maana unaweza kukazana hata kwenye maombi ukaenda na kuambia Mungu naomba unisaidie niweze kuama. Bila kujua kwamba umejivuna Mungu amekuweka hapo makusudi na wewe utaki kwa sababu unajiona ni bora kuliko wengine. Haustahili kukaa kwenye huo mkoa. Huo mkoo ni wa Mungu. Na amekuleta amekuweka kwenye nafasi. Lakini majivuno ni kujiona unastahili nafasi fulani kuliko mwingine. Huyu wamempa wamempa kweli head of department huyu. Mtu mwenye hata afanye kazi vizuri hata mimi nimemzidi. Yaani wewe ndo unajiona unastahili. Yakobo na Yohana. Yakobo na Yohana hao walikuwa ni wanafunzi wa Yesu. Wakati fulani ulimfuata Yesu akamwambia Yesu tunaomba basi mimi na wao walikuwa ni ndugu wao Yakobo na Yohana. Tunaomba mmoja mmoja akae mkono wako wa kushoto mwingine mkono wa kulia kwenye utukufu wako. Na Yesu aliwaambia hamjui kitu mnachokiomba. Kwa sababu hamjui kikombe ambacho nitakinywea. Lakini kwa tafsiri ya ya, ya haraka haraka ni kwamba Yakobo na Yohana walikuwa wanajivuna. Wanajiona wao ndio wanastahili kukaa mkono wa kuume na wa kushoto wa Yesu. Hao wengine wote hawastahili. Yaani hapo kama ingetokea kwamba Yesu anachagua watu wa kukaa naye wangeza kuwaza mm. Yaani wamemchagua kabisa huyu Bartholomew ndo akae hapa huyu anaweza nini? Yaani kwani huyu mtu ameingia kwenye protocol team ana vigezo gani huyu? Si bora hata mimi ndo shetani anaingia kwa njia hiyo. Huyu mtu wamemweka kwenye hiki kitengo. Wameangalia nini? Na unaweza ukaingiziwa na roho ya kutamka vitu vya uongo. Mm. Lakini huyu ndugu yake bosi, labda tu bosi amempendelea. Labda ni kabila moja. Bila kujua taratibu shetani anaanza kupanda mbegu huko ndani yako ya majivuno. Amen. Haleluya. Huyu amempa kazi, amempa amempa best worker. Wakati anaingia siku nyingine saa mbili ofisini baada ya saa moja na nusu anawahi kutoka siku nyingine anatoroka yani unaona wewe ndio una deserve kama wewe ni mtu wa hivyo jua kwamba una majivuno majivuno unaposhindwa kusamehe mtu 
wamekukosea unashindwa kuomba msamaha wale watu wanaoshindwa kuomba msamaha hayo ni majivuno umemkosea mtu nenda kamuombe msamaha kuna watu wengine hivyo vitu hawawezi kabisa hawawezi kujishusha kama we una shida ya kuomba msamaha jua una majivuno na inawezekana Mungu ameshakuacha siku nyingi sana na watu wenye majivuno ni wagumu kukubali kwamba wamekosa kwa sababu wao kila saa wanajihesabia haki na ni wepesi sana kuweka blames kwa wengine wanawasukumizia wengine makosa lakini ikiwa imeshindikana kabisa yani kwamba hakuna njia utasikia unasema hakuna siyekosea duniani umeshasikia watu hivi hakuna mtu asiyefanya makosa duniani ni majivuno hayo omba msamaha full stop kwani unatafuta unatafuta justification kiri kwamba umekosa basi na kuna watu wa wanajivuna in a smart way kwa weledi yani wanajificha ficha ili usioni kwamba wanajivuna umeshasikia mtu anasema mm atupendi tu kujiamba lakini mimi nimeshatembea nchi ya msina sita na shetani anaweza kukamata bwana kuja in a smart way very smart way kwa weledi mkubwa sana mwingine anakwambia nani naomba kutoa ushuhuda yani nilikuwa nyumbani kwangu naomba maana nikasikia kwenda toilet basi nikapanda ngazi <laughs> nikaenda kufika huko nikaanza kutapika namshukuru Mungu sana sana haleluya eti hapo hiyo kupanda ngazi ilikuwa na umuhimu wa kukaa mesha kusikia na watu kama wapo yani wanaweka wanachomeka lile neno kama tujua kwa hiyo kumbe nyumba yake ni gorofa Ah, kumbe ana gari. Oh, kumbe alipanda ndege. Yaani kwenye ushuhuda wewe utuambie tu mimi nilikuwa nimesafiri nimeenda Kigoma. Sio basi nikaenda ofisini ATC, nikakata ticket, nikafanya naye wote waambie tu nilisafiri kutoka Dar es Salaam mpaka Kigoma. Tutaelewa ulisafiri. Amen. Hayo ni majivuno in a smart way. Shetani analeta kwako makusudi kwa njia very smart. Nimekuambia sasa hizi hawezi kuja kuambie wewe taka kuwa kama Mungu. Anakuja hivyo hivyo. Vitu kidogo kidogo vidogo vidogo ambavyo mwenyewe ukiviona unaona m. Mm. Iki tu nacho. Kumbe ndo tayari. Amen. Mwingine anakuja sana kwa njia ya Mungu Mungu. Yaani unajua nini Mungu ni wajabu sana. Yaani kanisa langu linakuwa niombe tu yani sijua watu nitawaweka wapi ameweka kimungu mungu lakini ndio anajivuna. Yaani Mungu ni mwema sana. Pale kazini nimepata kibali. Yaani uwezi amini, bosi amenikubali in a smart way. Nia yake mwenyewe anaijua. Amen. Yaani Mungu alinionyesha bosi wangu anaenda kupata ajali mbaya sana ambayo itachukua maisha yake. Niliomba Niliomba, niliomba, nikafunga siku mbili kwa ajili yake. He, jana nasikia amepata amenusurika kupata ajali. Maana yake nini? Yaani wewe bosi kama sio mimi ungekuwa umeshakufa siku nyingi. Bila kujua aliyefanya hapo ni Mungu. Anajigamba in a smart way. Anajiinua in a smart way. Yeye namshukuru Mungu. Nimeweza kuonulia watumishi wa Mungu nguo. Eh Mungu yani ni mwema jamani. Namshukuru Mungu. Yani nimeweza kuwapa sadaka ya kualisha watumishi. Jamani Mungu ni mwema. Nimepaka gari yao rangi. Yeye ni Mungu jamani. Mimi nilikuwa kwa zamani siwezi kutoa sadaka hivyo. Mm -mm. Ni majigambo hayo ni majivuno. Lakini anayaleta in a smart way. Watu wasiweze kugundua. Mimi nakamwambia tulianzisha huu mfumo. Sisi ndio wa kwanza kuanzisha huu mfumo. Lakini makanisa mengine sasa hizi wote wanafanya. Ha, kwa nini wewe ni Roho Mtakatifu? Hayo ni majivuno. Amen. Petro wa kwanza tano, tano na sita inasema, vivyo hivyo ninyi vijana nenda haraka unaweza kaandika. 
Vivyo hivyo ninyi vijana watini wazee. Naam ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana. Kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, hapa ndo nataka upaone sana. Mungu huwapinga wenye kiburi lakini wapa wanyenyekevu neema. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Mungu huwapinga wenye kiburi. Kiburi na majivuno ni kitu hiko hiko. Mtu mwenye kiburi ana majivuno. Mtu mwenye majivuno ana kiburi. Anasema Mungu huwapinga wenye kiburi. Kwa hiyo wewe kama una kiburi au kama una majivuno Mungu ayuko na wewe. Inawezekana umeshaachwa siku nyingi. Inawezekana hatua ambayo Mungu anataka uende haujafika kwa sababu ya kujigamba. Kujiona ninaweza. Hata nikitoka hapa naweza kuendesha maisha yangu. Hata nikiacha hii kazi, najua nitakula. Kwa nini uko nyuma nilikuwa nakulazi? Hayo ni majivuno rafiki yangu. Ndio ile point tumesema hapa kuona kwamba mimi ninaweza kuwa independent. Maisha yataendelea tu. Kwani mara kwanza nilikuwa naishije? Hata nikitoka kwenye hiyo ofisi nitaishi tu. Hata nikitoka kwenye hiyo huduma nitaishi tu. Hata nikitoka kwenye kwenye hili kanisa nitaishi tu. Amen. Ukienda kusoma kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza utaona habari za Saul. Lakini mtumwangalie Yesu. Wa Filipi 2 kuanzia mstari wa 4. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu angalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Nia gani? Nia ya kuangalia mambo ya wengine. Tunarudi kwenye neno letu lile la kule juu la kushindana. Kwamba tusishindane lakini tunyenyekeana na kila mtu amuone mwenzake kuwa ni bora. Anasema hii nia ilikuwa ndani ya Kristo Yesu. Mstari wa sita ambaye yeye Mwanzo alikuwa yu na namna ya Mungu naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushika maana nacho. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Akatwa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana na umbo kama wanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alifanyaje? Alimwadhimisha mno akamkirimia jina lile lipitalo kila jina ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe la vitu vya mbinguni na duniani na vya chini ya nchi na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni mwana hapa tunaona ile sheria imekuwa apply kila anayejishusha Mungu anamuinua Yesu alijishusha alikuwa Mungu lakini kule kwa kwake Mungu akumfanya shindo kunyenyekea. Alinyenyekea mpaka akateswa mpaka akafa. Na ndipo Mungu alipomuinua. Ilikuwa ni tofauti na Lucifer. Ambaye alijinua Mungu akamshusha. Amen. Mwangalie Goliati. Alijinua na mwisho alijikuta anashuka chini. Mwangalie Samsoni. Alimwacha Mungu akaona anaweza mwenyewe angalia mwisho wake. Mwangalie Naaman, naamini wote ni wasomaji wa Biblia. Naaman yule alikuwa na ukoma. Tena alikuwa ni akida kabisa wa jeshi. Yeye ameenda kule anaambiwa kwanza anafika yeye anajua mimi ni mtu mkubwa, mimi nikienda pale lazima nitapokelewa vizuri. Wewe mtumishi wa Mungu lazima aje kwa sababu tunachea. Anashangaa anafika kule mtumishi na mtuma mtu kamwambie ni aende akajichovi kwenye kwenye mtu Jordan kule mara saba kwa sababu ya kiburi anaona mm, mimi na cheo changu kwanza nimekuja hata kuniona aje niona niende kule kweli hiyo sasa ilikuwa ni majivuno ya maisha anaweza kuingia ndani yake hashukuriwe Mungu wale wafanyakazi wake walimwambia nenda tu alipokubali kushuka alipokubali kujishusha alipokubali kuondoa majivuno na ndipo Mungu alipomponya ule ukoma amen kwa sababu alishuka lakini angeamua kuwa na majivuno wala asingeponywa ule ukoma wake. Amen. Sasa sikiliza wa Filipi 2 mstari wa 4 na watano. Inasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Sio kama umesikia neno vizuri. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe. Tumetoka kusoma mstari sasa hivi. 
bali kila mtu angalie mambo ya wengine iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu kuangalia mambo ya wengine maana yake nini kumbuka kila mmoja nyuma yako kuna kundi la watu kila mtu hapa nyuma kuna kundi la watu ambalo linatakiwa kuvuka kupitia wewe sasa hapa Mungu anaposema angalia mambo ya wengine inamaanisha wewe kusimama kwako kwenye nafasi lile kundi liloko nyuma yako litavuka amen unapotoka kwenye mafu, kwenye nafasi yako ili kundi linapotea sasa kama Mungu amekuweka kwenye nafasi iwe ni ofisini iwe ni kwenye biashara kanisani kwenye huduma popote pale alafu unataka kutoka kwenye nafasi kwa sababu utaki kulipa gharama ya changamoto. Ya mkini umepitia changamoto fulani kwenye hiyo nafasi unataka kukimbia. Hapa ofisini wananisema sema wananisingizia mambo mimi ninatoka. Hapa kwenye hiyo huduma wananisema sema wananisingizia mambo mimi ninatoka. Hautaki kulipa gharama ya changamoto unazopitia. Unaamua kuacha hiyo nafasi na kukimbia na nyuma yako kumbuka kuna kundi la watu linatakiwa kuvuka kupitia wewe. Jua kwamba umekuwa mbinafsi na ubinafsi ni majivuno. Lile kundi umeliacha limepotea. Na hapa tunaambiwa kila mtu ajishughulishe na mambo ya mwingine, angalie mambo ya mwingine. Lile kundi ambalo linapotea kwa sababu wewe umekimbia kwenye nafasi kwa sababu ukutaka kulipa gharama. Huo tunasema ni ubinafsi. Umejiangalia wewe mwenyewe. Na watu wengi wao wanajikonsida wenyewe. Kabla hujaamua kutoka kwenye nafasi, angalia watu wengine kwanza. Usiangalie nafsi yako. Nafsi yako iweke pembeni kabisa. We unataka kutoka kwa nafasi kwa sababu unataka faraja ya nafsi yako. Lakini kuna kundi la watu kule ambao litapotea we ukiondoka kwenye nafasi. Unatakiwa uangalie wale watu kwanza. Jiwe tu kwamba nyuma kuna watu. Mimi hii nafsi yangu ninaikimbiza na hawa watu hizi nafsi zao zinaenda wapi? Unapokuwa mbinafsi na kuangalia nafsi yako umejivuna. Unahitaji neema ya Mungu ya kukurudisha kwenye mstari. Kinyume cha hapo ndugu yangu inawezekana saa hizi umeshaanguka kama Lucifer. Uko chini kwa sababu ya majivuno yako. Mungu ameshakushusha chini. Wewe na Mungu sio marafiki tena. Kwa sababu ya ubinafsi Amen. Haleluya. Sasa majivuno <coughs> Tumeongea kwa baada ya majivuno kule juu sana tu. Mungu anasema tatizo hili la majivuno huwa linaanza mtu akiwa mdogo. Na dalili zake zinaanza kuonekana pale mtoto anapokuwa <coughs> Anaona wengine si wa thamani. Kuna namna tu kimwangalia unaona mmm mbona kama kama anajiona yeye ndio wa thamani kuliko wengine. Naamini kuna wazazi hapa. Au ana, anajiona anaweza kuliko wengine. Au anakuwa ana, anajiwazia yeye mwenyewe, anakuwa mbinafsi. Ili tatizo likiachwa kwa mtoto. Anaendelea kukua nao mpaka anakuwa kwa anafika kwenye level ya ujana. Anaendelea kukua nao mpaka anaendelea kukomaa. Kwa hiyo kama wewe ni mzazi, wengine mmefika kwenye hizo level sasa hizi za majivuno kwa sababu ya malezi huku nyuma. Hizo tabia inaonekana zilionekana wakati mko wadogo. Lakini kwa sababu wa wazazi au watu walioko wanawalea hawajaweka sawa. Unajikuta unakuwa nazo taratibu na kwa sababu shetani naye anafanya kazi in a smart way. Unaweza ukajikagua ukaiona m mm, lakini mimi sina majivuno. Lakini kumbe tabia ilianza wakati uko mdogo. Sasa kama wewe ni mzazi hakikisha watoto wako unaanza kuwa monitor. Wasikilize vitu wanavyoongea. Waangalie namna wanavyobehave wakiwa na wengine, utawasaidia sana. Amen. Kwa sababu kuna gharama kubwa sana ya kulipa unapopoteza unyenyekevu. Tumesoma kule juu ni dhambi ambayo Mungu amesema hawezi kuvumilia. Na ni kweli. Mungu hawezi kuvumilia mtu ambaye ana majivuno. Kwa sababu unajivuna kwa sababu gani? Wewe ni nani? 
umejiumba mwenyewe vyo vyote vile ambapo upo ni kwa nguvu zako na ndio maana Mungu anasema kwa nini ujivune wakati mimi nikiamua kukutoa wewe kwa sekunde tunakuondoa sasa kama kuna wazazi hebu hakikisha watoto wako unawachunguza ukiona wana hizo tabia anza kuwaweka sawa mapema kabisa na sivyo utakuja kulipa gharama wewe mwenyewe na utakuja kudaiwa kwa sababu watoto Mungu amekupa hao wapite kwako ni wa kwake lakini amewapitisha kwako akiamini kwamba mapenzi yake yatatimizwa sasa saa hizi umeshaanza kuona dalili huyu mtoto atakuja kuwa na majivuno wewe ndio kumweka sawa huyo mtoto ili baadaye kusudi la Mungu kwenye maisha yake liweze kukaa sawa amen Mithali 26 anasema mlee mtoto katika njia impasayo naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Huyu mtoto anaye kwa sawa akaanza kuwa na unyenyekevu, tangia yuko mdogo, hata anapoendelea kuwa mkubwa mpaka mzee atatembea na hiyo njia na Mungu atajifunua kwake kwa namna ya tofauti sana. Amen. Haleluya. Uje tuishie hapa kwa siku ya leo kesho tutaendelea kuanzia hapa kesho tutaendelea kuanzia hapa huko mbele bado neno linaendelea sana sana la majivuno hakikisha kesho unakuja uweze kusikia hii sehemu iliyobaki huko ili ukiingia kuomba uweze kujua kabisa unaombaje na nimekwambia umekuja hapa kwa sababu Mungu ametaka uje usikie na neno kwa sababu inawezekana kabisa Mungu ayuko na wewe sasa hivi kwa sababu ya majivuno yako kwa tutaendelea tena kuanzia kesho kuanzia hapa tulipoishia kwa watoto lakini tutaendelea tena kesho zaidi na zaidi amen sio mpigie Yesu mwako kila kenya majivuno yanaanza hapa hapa tuna tena neno hatujalisikia vizuri ya Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi neno limeingia? Haleluya. Tunaamini neno likiingia linaenda kufanywa kazi. Amen. 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 Mimi mwenyewe limeingia. Yaani kamsumari kamegonga ka. Alafu mtumishi anaongea taratibu. Una meza, alafu utajijua huko mbele ya safari. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata nimekaa najiuliza, kwa wale wanaojipostigi happy birthday to me na wenyewe ni majivuno ni kitu gani kile? Niko na waza sasa. Hawa wanataka sifa sasa ambiwa, "Hey, happy birthday to you." Hey, hey. hey sina yenyewe ni majivuno. Yenyewe sio. Hayo ni maisha tu ya kawaida. Zambi natafutaga kujitetea. <laughs> Haleluya. Hata siku moja, yani zambi utatafuta kujitetea, yani unahangaika utafute tu solution. Yani hapa kwamba hii hamna sio majivuno, si ni maisha tu duniani tunaishi tu. Yaani tu happy birthday to me majivuno gani haya? Ah ah. Si uache kama ni sio ni birthday yako atakwambia watu kule happy birthday to you. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishaanza okay, comment hapo, yani you have been so wonderful, so good makicho huko kina ja. Majivuno hayo. You are a blessing to us. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Mungu amekuleta kwa ajili yetu. Hapa kichwa kinapasuka. Ha. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja alisema believers are the biggest problem to God. Watu waamini waliookoka ndio chanzo kikubwa kwa Mungu. Tatizo. Siku hiyo hiyo statement nilikali kaitafakari. Afu nikarudi nikasema kweli kabisa. Yaani sasa hivi baada ya kuombea watu ambao hawajaokoka tunaombea watu waliookoka Mungu tunaendaje endaje mbinguni tunafikaje fikaje maana hapa waliookoka ambao hawajaokoka wote hali ni ile ile Bwana Yesu asifiwe sana Yesu asifiwe sana Amen Sasa unakaa unajitafakari Mimi mtumishi kati anaongea na kila point naiangalia kwangu kuna mwingine hapa mtumishi anaweza kanaongea kila point anaiangalia kwa mwingine yeye yeah, ajiangalie majivuno haya unaiangalia kwa mwingine yani jiangalie wewe haleluya mtumishi akiongea hapa sasa yule atakuwa na majivuno hii point yake hii yule yule ah haya atakuwa na majivuno hii ya kwake tayari 
E mungu tusaidie. Mungu atulemu na tusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ipo. Niseme tu kitu kimoja kwamba watu wengi tunapenda maubili au neno la kututia moyo, la kutuhurumia au neno ambalo itakuja labda neno la piga vunja katakata. Maliza. Hayo maneno watu wanapenda. Lakini mtu akisikia habari la neno ya majivuno hekima utulivu nimekuja kupoteza muda tu hapo Haleluya Lakini tunaweza kukatakata tunaweza kuvunja vunja tunaweza tukapiga lakini neno linatuambia unapokuwa na majivuno Mungu anakushusha Kwa unaweza ukakata ukaharibu ukapiga lakini Mungu anakushusha vitu vya makini ambavyo tunapaswa kuhakikisha tunavielewa alafu tunavifanyia kazi Bwana Yesu asifiwe sana Yesu asifiwe sana He hapo unaweza kuwa unawaza majivuno mm. labda watu wa mkoa gani ah ndo najivuna ga sisi kigomo huko ala sisi kwanza wanyenyekevu tu Baba mitaa ya wapi Kagela kagela huko Au msoma Huko Lakini wasukuma sisi wa kwa mm. Jibuna ya Mwana isu wa sifiwe sana Lakini Majibuna wa yaangali kabila Hayangali sula Hayangali nini Wewe mwenyewe Umeamua kuishige ishige Umaamua kuendaje kuendaje. Mtumishi ameongelea vitu vingi sana ambavyo kila mmoja na uhakika ameweza kutafakari ndani yake. Na anajua kabisa mimi sehemu yangu ilikuwa hapa au mimi sehemu yangu haipo kabisa mimi sinaga majivuno kabisa. Si ndio? Kila mmoja amejitafakari kwa na, kwa nafasi yake. Na leo tutakapoenda kuomba mahali hapa. Kuomba kwa namna yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaka Tumishu jiongelea kuhusu wakaka Kwenye upande wa majivuno wakaka Yani wenye walisha jiona ni vichwa Kwa sababu ni kichwa Yeye ashuki Majivuno yako hapa Yani mdada usimpeleke Mdada usimkolome Mdada usiseme kitu kwa mkaka Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni majivuno. Na mimi niseme tu watu wa Mungu wanaume wakaka wote. Kila wakati watu tunaliongelea hili jambo. Changamoto tulio nayo sehemu nyingi. Wakaka wengi hawajaokoka. Wakaka wengi hawataki kusikia habari za Mungu kwa sababu ya majivuno. Wanaona kwa kwenda kanisani yani wewe ndio ulisha feli kweli kweli yani wenyewe wanaamini kwenye nguvu zao wao wanajiona wanaweza kwa nguvu zao kwa sababu tu wanajua kulima jembe akiliweka chini litachimba vizuri mdada akipiga chini jembe alitachimba vizuri tayari kaka kajinyanyua kwa sababu ameweza kuchimba shimo dada akipiga kokoto Haitapasuka vizuri kaka akipiga kokoto itapasuka itasambaratika tayari kaka kajivuna kajianua ameona yeye ana nguvu kuliko mtu yoyote leo ninataka nikwambie kaka baba Yesu ndio kila kitu wewe uko chini yake inapokuja kwenye swala la ibada ni lazima uiname chini tena sana tu Makamasi ya kutoke Machozi ya kutoke Hapo ndipo utanyanyuliwa Na hapo ndipo tutakapo uona uzima wa milele pamoja Bwana Yesu wa sifiwe sana Kuna wakaka wengine hapa Mtumishi ya meanza kubibi 
wameenda kukaa pale kwenye mti pale wako na ajenda zao wanapiga stori wametoka hapa neno la Mungu linahubiriwa hapa wenyewe wameenda pale wanapiga stori yani hakituhusu hichi kitu hayo ni majivuno huyu mtu Mungu anamnyanyua kwa namna gani haleluya Bwana Yesu asifiwe sana yani kuna vitu vingine tunapaswa kukaa Mungu anakupa demonstration hapa hapa Haiwezekani neno la Mungu linazungumzwa mahali hapa alafu wewe unadhalau neno la Mungu sio kwamba unamdhalau mtumishi bali unalidhalau neno linaloachiliwa ili neno limetoka kwa Bwana kwa hiyo umezalau neno la Mungu ukaona alifai ukaenda kukaa ukaona ya kwako yanafaa my dear i'm telling you kaka hautakaa ufanikiwe kwa sababu hiyo hauwezi kumdhalau Kristo hauwezi haiwezekani hili ni neno la Yesu huyu ni Mungu anatoa neno lake ili kukuponya wewe halafu unadhalau haiwezekani na hatupaswi kumdhalau Kristo hatupaswi Bwana Yesu asifiwe sana Yesu asifiwe sana Siwezi kukaa nikaangalia Yesu anadharauliwa mbele yangu hapa siwezi Yesu ndio kila kitu tunazungumza utumwa hapa haiwezekani hayo ni majivuno makubwa sana ambayo yamepitiliza yani ametoka kwenye hali ya wanadamu yameenda mpaka kumzalau Mungu hiyo ni kiasi kwamba umemzalau Mungu haiwezekani Bwana Yesu asifiwe sana Mungu awasaidie Mungu awasaidie I'm talking you are Mungu awasaidie awasaidie kabisa ninakwambia I've been there nimeishi maisha ya ajabu sana nimeishi maisha ya ajabu mno kila siku nawaambia mimi bangi nimevuta pombe nimekunywa sigara nimevuta lakini nilipokuja kukombolewa na Yesu I'm not here to joke for Jesus Simple hapa simple kwa ajili ya kucheza na Yesu nipo mahali hapa kumfunua Yesu niko mahali hapa Yesu adhirike sitaki Yesu aibike manda ya bosa ai duri ai yani iwe ni kaka iwe ni dada Yesu atakiwi kuzalauliwa hauwezi kumfikia hata kwa chembe iwe ni mkaka iwe ni mdada hauwezi iwe ujaokoka iwe unaokoka i'm telling you the truth Una, unajiweka pabaya sana Unajiweka pabaya you could better go ungeondoka kabisa ni bora uondoke kabisa lakini sio kumdharao Yesu Lile neno analoliachilia mahali hapa unaona alifai unaenda pembeni kuzungumza maneno yako unaona yafaa yanafaa tena maneno unayozungumza wewe ni utumbo sio kwamba unazungumza maneno ya Bwana kule utumbo majivuno ndio hai ungeenda kabisa ungeondoka kabisa sio kumdharau Mungu waziwazi sio kumdharau Yesu waziwazi haya ni majivuno yaliyopitiliza Bwana Yesu asifiwe sana Yesu asifiwe sana wakaka inabidi muamke inabidi mjitambue jitambueni haleluya Bwana Yesu asifiwe sana Yesu asifiwe sana Uwe tunawaambia hata waimbaji mchungaji wako kanisani anaweza akaimba akapanda madhabauni tena utamheshimu kuliko kawaida na utakaa hapo utulie haijalishi wewe ni fundi mitambo haijalishi wewe ni nani utamheshimu mchungaji wako kuliko hata unapomheshimu Mungu na hiyo ni mbaya kweli kweli lakini uitwe sehemu nyingine kwenda ku, ku, unatoka kwa sababu gani yule ambaye umeitwa pale ni umeenda kufata era unalipwa haujaenda kutumika umeenda kufata hela Bwana Yesu asifiwe sana ni lazima tuwe wati ni lazima tujishushe lazima tujifunze kujishusha watu wa Mungu ha, inakuwa hadi kwa Yesu tuna dharau kuna wakati tulikuwa kwenye maombi Mungu alituambia kitu ki kizito sana kuhusiana na bali ya wababa na wakaka kwa bali ya unyenyekevu Mungu anataka kutumia watu wengi sana lakini kwa sababu hawataki 
kushuka chini wakaka wengi hawataki kushuka kwa hiyo Mungu ha, hana namna ambayo anaweza kujifunua kwao nenda sehemu nyingi mkaka mwambie ingia tunaingia kwenye kuomba wala tataki kabisa kusikia yani tena habari muda wa maombi anaweza kabeba na, 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 na kama ni wale taweke na mfukoni na muondoko wake ule wake mm. Mm. anatoka yani habari za maombi azimuhusu kabisa sasa sasa hivi mbaya wakati wa neno mtu anaondoka ulikuja kufanyaje si ungeondoka toka mapema kama unaona neno halina umuhimu umekuja kufanyaje ni lazima tuheshimu neno la Mungu ili ndio uzima wetu ili ndio linalo tuponye neno la Mungu ni Mungu kwa nini tunalizalao Bwana Yesu asifiwe sana Kigoma Bwana Yesu asifiwe Haleluya Tubadilike Tubadilike watu wa Mungu Tubadilike Yaani majivuno yasifike kwenye hiyo levo haya yaliyoko hapa tuanze kuyafanyia kazi yasifike hatua mpaka tunafika tunaanza kumdharau hadi Mungu hapo utakuwa umekwisha kweli kweli uko pabaya sana mimi huwa nasikitishwa na vitu kama hivyo kweli sikitishwa sana wana mwambia mtumishi yani sijui lini wa kaka wa baba they will be strong kumtetea Yesu bado kuna wachache sana ambao wako tayari kufa kwa ajili ya Yesu wachache wengi wako tayari kufa kwa ajili ya wake zao wako tayari kufa kwa ajili ya watoto zao wako tayari kufa kwa ajili yao lakini hawako tayari kumtetea Kristo mfano Bwana Yesu asifiwe sana Yesu asifiwe ni lazima ifike sehemu uwe tayari kumtetea Yesu aliyekufa kwa ajili yako aliyeteseka kwa ajili yako na miaga mtumishi afu watu wanafikiri yani utumishi sio kazi rahisi sio jambo jepesi kumtetea Mungu sio jambo jepesi ndio maana sehemu nyingi makanisa mengi watu wanaogopa sana kukemea vitu kama hivi wanaogopa kukemea uovu ni uovu mbaya sana wanaogopa kukemea vitu kama hivi kwa sababu wanajua sadaka zitaisha hakutakuwa na sadaka hakutakuwa kuna watu wanaotoa sadaka wanategemea sadaka kwa watu wanashindwa kutangua kwamba Mungu ndiye alianzisha hiyo kazi na Mungu ndo anayeendeleza hiyo kazi kwa hiyo ni lazima kutetea Kristo Yesu kuhakikisha uovu unaondoka makanisani uovu auonekane kwenye mataifa hizi na ninakwambia kabisa mtu wa Mungu na Mungu anakuja kukutumia wewe wewe unayeleta kiburi. Wewe wewe unayeleta shida. Alafu ukiingia na wewe wanaanza kukuzarau hivyo hivyo. Alafu unaanza kuona mtihani wa utumishi uko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa makini na enda yako. Kuwa makini na hatua zako. Kuwa makini na step zako. Sasa hivi vijana wengi hekima hamna. Ni majivuno kama neno linavyosema. Majivuno ndio yamejaa kwenye mitandao majivuno ndio yamejaa hekima haipo kabisa juzi hapa tumechukua tunaongea tunasema yani ingekuwa tunarudisha miaka nyuma wale wazazi walio tuzaa tungesema tu kwamba shida iliyokuepo kwa wazazi ni kwamba tukipindikie walikuwa wamjui Mungu lakini wana hekima lakini kwetu sasa hivi tabu tu vijana majivuno hekima haipo dunia inatutawala na tumdaki Mungu tunataka tunataka maisha ya raha Bwana Yesu asifiwe sana ni lazima tubadilike lazima tubadilike watu wa Mungu lazima tujue kulipa gharama kupo kwa namna nyingi kulipa gharama katika kuacha majivuno unalipa gharama mtumishi anaongea kwa bali ya ku kusamee kuomba msamaha ili ndio janga kubwa ili ndio tatizo kubwa tena kwa vijana hapa katikati vijana hiyo ni changamoto ipo kubwa mno ambayo tunatakiwa kuhakikisha 
Tunamuomba Mungu tena mara yani kila wakati. Kama umejua kabisa kukosa unyenyekevu Mungu anakushusha. Pray for it. Jiombe. Kuna watu wanaandika ukiangalia mpaka unasema huyu. Eh, eh, kitu gani hiki? Anaandika. Tena ana posti kabisa kwenye mtanda. Si, mimi unafikiri nilikuwa nataka kufanya kazi kama hii? Na beti yangu mimi wewe. Na beti yangu mimi. Haya simajivunwa. Mtumishi wa Mungu. Unasema na beti yangu wewe unajivuna kweli kweli. Hivyo beti ulivipata kwa nguvu zako. Kwani Mungu sameleka kukuvitoa tu usingejipata. Mungu anataka kukutumia unasema nilikuwa nataka hii kwa nini ule hicho cheti ulikuwa unakitaka. Mungu kwa kukufikisha pale sio kwa nguvu zako. Haleluya. Na hapa kwenye kutumika kama Mungu ametaka umtumikie usiongelea bali za beti. Mtumikie Mungu. Haleluya. Mungu atushangaa. Atushangaa kweli kweli. Umemmsikia Mungu chumbani mwako wewe mwenyewe. Hakuna mtu aliyeingia ndani mwako akakwambia nataka unitumikie. Mungu kazungumza na wewe. Alafu leo unakuja unasema nina vyeti vyangu. Majivuno hayo makali sana. Hivyo vyeti weka chini. Mwambie Mungu niko tayari kukutumikia. Whether I lose or what? Nimeamua kutii sauti yako. Niko tayari kufa. Niko tayari kwa lolote. Lakini mimi nakutumikia wewe. Muda wa kutumikia vyeti umeisha. Ambao kutumikia kwa nguvu zako. Mungu ndo ametembea na wewe mpaka umepata hivyo vyeti. Haujaweza kwa nguvu zako. Sasa hivi Mungu anataka usitumikie vyeti, umtumikie yeye kwa se, kwenye sehemu nyingine. Tumika. Weka vyeti pembeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Yaani usi, usiende kumtumikia Mungu huku unawaza kwamba nina vyeti vyangu. Yaani upo hapa katikati. Haleluya. Usiwaze, yani usiwaze hivyo utachelewa sana. Utachelewa mno. Mungu kama amekuita usianze kwanza na vyeti vyangu hapa. Namtumikia Mungu hapa. Pakichanganya hapa narudi hapa. Mungu sio asaini hiyo. Bado hauja amjaka vizuri mkazungumza naye. Ukajua unatakiwa uende wapi? Kama unajua ninatakiwa niende hapa, hivi vyeti weka pembeni huko, alafu mtafute Mungu kamtumikie. Kufa kwako kote. Haleluya. Paka akwambie, ayarudi nenda katumikie vile vyeti vyako tena. Si ni yeye ndio kakuleta duniani. Umejipa vyeti mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tunaangalia mtu. Mtumishi wa Mungu anaandika vitu kama hivi tunasema hivi. Huyu anaelewa. Anaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna watu hapo wengine wako wa staili hiyo. Inawezekana Mungu ameshaanza kukusemesha kwa staili hiyo usipime vyetu vyako na Mungu. Hivi vyeti kama Mungu amesema sasa hivi muda wake umeisha, viweke tena nenda kafiche ka kabisa huko. Kwa namwambia mtumishi hapa. Hivi vyeti vyako viko wapi? Hivi si usinge somaga tu kama ulikuwa unajua unakuja kumtumikia Mungu. Lakini wakati wake ule ulikuwa ni wa kusoma, apite kwenye yale maisha leo yapita pale, alafu muda wa kumtumikia Mungu ulipofika, Mungu anamwambia hivyo vyeti weka pembeni. Hatudili navyo sasa hivi. Sasa hizi nataka udiri na mimi. Sio vyeti. Bwana Yesu asifiwe sana. Weza umesomea theology? Haujasomea? Unapokuja kwenye swala la kumtumikia Mungu, vyeti weka pembeni. Mtumikia Mungu, hautumiki vyeti. Unakuta watu wana ana, 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 oh, unajua nimepata nime theology degree, masters, PhD. Wewe sio mtumishi wa Mungu. Haleluya. Nakwambia kabisa hatumtumikie Mungu kwa theology tunamtumikia Mungu kwa kuongozwa na roho bwana sio elimu ya dunia hii umeenda kusoma biblia hiyo ndiye kukusaidia tu lakini roho wa Mungu ndiye anayekusaidia unaweza ukasoma biblia kama hauna roho bwana una fail haleluya soma maliza vyo vyote duniani kama hujaamua kutii kwa Roho Mtakatifu unafeli. Kwa sababu unatangazia umati, unatangazia mzee wa dunia, nimesoma mimi. 
Nime, mime ni mtumishi wa mungu nime stylishwa na biblia ni liyo somea Hayupo mtumishi wa mungu wa stylishwa Haujaitwa na mungu Mungu wa kuiti kupitia kukwenda kusomea biblia Mungu wa nakuita nyumbani kwa kumkiwa na ae na zungumza na kwambia Mimi ndio nime kuita Kama ninataka ukasome biblia nita kwambia kasome biblia Kama sitaki ukasome biblia Tulia hapa nita kuongoza Biblia utaijua na neno langu utaenda kulitangaza Haleluya Bwana Yesu asifiwe sana Yesu afunuliwa kwa kusomea Biblia watu wa Mungu Yesu anafunuliwa kwa roho Bwana aliyoachiliwa ndani yetu hata usome paka umalize ma mathiology yote kama roho wa Bwana hajaka ndani yako hautaweza kumfunua Yesu No one will believe on you Hayupo Ni mpaka umwachilie roho wa Mungu afanye kazi maendeleo saka Roho Bwana akifanya kazi hautumi nguvu. Yesu atafunuliwa tu. Yesu atajulikana tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Nazungumza na watumishi wa Mungu walioko mahali hapa. Ni tatizo kubwa sana ambalo watumishi wa Mungu tunalo majivuno. Kwa sababu tunajiona tunaona sana. Kwa sababu tunajiona tunajua sana. Kwa sababu tunaona tukishika mtu mkono anadondoka tayari kichwa kinapanda nimeshika mdomo mkono mtu kadondoka hayo ni majivuno Bwana Yesu asifiwe sana Ni lazima ujue hauwezi unawezeshwa haufanyi anafanya roho Bwana materebosa Bwana Yesu asifiwe sana Hayupo anayeweza Mungu huyu anayekutoa wewe leo na kukuua Unawezaje wewe? Mungu ndiye anayeweza kukumaliza wewe. Haleluya. Anapokuacha sasa hivi mtumikie. Shuka, shuka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nikawaambia haijalishi uchawi, haijalishi nini, haupaswi kuogopa jambo lolote. Unapaswa kuwa na hofu na Mungu ambaye anaweza kumaliza yoyote. Haleluya. Hizi mali zote ni za kwake. Sisi tuna tunaishi tunamiliki kwa sababu anataka tuvitumie kwa ajili ya utukufu wake. Sio tujigambe navyo. Kwa sababu kama ndani ya sekunde mtu anakufa, ndani ya dakika mtu anakufa, alikuwa na majumba sijui matano, alikuwa na magari sijui kumi, alikuwa na manini sijui ngapi, lakini amekufa. Amna mwanadamu aliyeweza kunye ile roho imeshindikana daktari mabingwa wameshindwa roho imeondoka nani anayeweza zaidi ya Bwana Kuna anayeweza kaacha magari kumi kaacha nyumba tano kaacha kila kitu Siringa duniani alikuwa anajivuna navyo Kaviacha Ni lazima tushuke Haleluya Mungu anapotubariki anapotupa tushuke Tunamiliki kweli ni duniani hapa ili tuweze kuishi kusafiri na kutoka hapa kwenda sehemu moja na nini tupate sehemu ya kujifazi lakini miliki wetu ni Bwana ambaye ametupa hivyo vyote Iwe pesa iwe nini Haleluya Bwana Yesu asifiwe sana Kwa ni lazima ifike sehemu tushuke tusijivune Haijalishi Una mitumbi mingapi inabebaga migebuka? Inabeba dagaa. Haijalishi. Kuna watu wanajivuna na mitumbi. Hamjawahi kuona? Ah mimi ndo bingwa. Huko kisiwani mimi ndo naongoza kwa mitumbi mingi. Samaki mimi ndo na provide huko kote. Sekunde mbili huyo mtu anaondoka duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatakiwa kushuka. Tunatakiwa kushuka. Kuna mmoja ameondoka juzi juzi hapa. Mtu tu wa karibu. Nafahamiana naye. Lakini nilichojifunza wakati anaondoka nilisema ndani ya moyo wangu. Nawezekana kabisa Mungu ameamua kumchukua huyu mtu ili wale watu waliokuwa wanategemea kwake wajifunze kwamba sio yeye anaye provide bali Mungu ndiye anayeprovide. Kwa sababu yale ilikuwa imeshafika ni mitafaruku huku pande huku huku. 
Wana mu, yani yeye ndo katikati amesimama ndo bingwa. Ana hela. Haleluya. Kila mtu anamwangalia yeye, kila mtu anamwangalia yeye. Kaondoka. Sasa hivi ayupo kumwangalia, kaondoka. Kwa lazima jicho lirudi kwa Bwana. Ndio maana tunaambiwa tushuke. Na wakati wote usimtazame mwingine kwa namna yeye ndo anaweza zaidi ya Mungu. Anayeweza yote ni Bwana. Ndio maana sasa tunapoaita kwa shuhudia hapa tunakwambia mshuhudie Mungu simchuhudie mtumishi wa Mungu. Haleluya. Kwa sababu unamweka kwanza mtumishi wa Mungu kwenye shida. Kwamba sifa zote zinaenda kwake. Alafu Yesu yuko mahali hapa anatushangaa. Hivi nyie ni nyie ndio mmefundisha hilo somo. Hilo somo ni nyie mmelifundisha kwa nguvu zenu. Somo hili nimelitoa mimi nimelifundisha mimi. Kwa hiyo naye paswa kutukuzwa ni mimi sio mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho kitu unatakiwa kujifunza hata kwenye shuhuda unapotoa. Unatakiwa mtukuze Mungu. Na hapo mnatuweka salama watumishi wa Mungu lakini unajiweka wewe salama na Yesu anatukuzwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake. Rema shekete la mandaravu. Asante Bwana. Sante Yesu kwa uaminifu wako. Tunakushukuru kwa ajili ya neno la kuzuri Bwana. Sante Roho Mtakatifu kwa kurifikisha neno hili. Bwana. Tunaomba kwa ajili ya kila mmoja aliyepata kulisikia, lisiondoke kwake. Bali neno hili, ile mbegu iliyoingia ikazae matunda. Kama mti mmoja uzaavyo matunda zaidi ya maelfu na maelfu ya mamilioni ndivyo ambavyo mtu mmoja ambaye amepokea neno siku ya leo akazae matunda kupitia neno hili kwa maelfu na maelfu na hata mamilioni asante Yesu kwa wema wako tunakutukuza kwa neno lako zuri bwana tusaidie kuishi tusaidie kulitenda ukae ndani yetu na sisi tukae ndani yako Rama shekete la manda rafosi. Iko ria manda robo shendeli ya baba siki. Matere bo shendeli ya manda rafasi. Iko ko sika raba basi. Iko ko shendeli bo sandari ya manda rafasi. Repa kato ramando ria manda rafasi. Thank you Jesus. Santi. Seo, magonjo kuripi. Ajiwe.